குட் மார்னிங் இந்த பேப்பரில் நம்ம லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் பேப்பரில் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் பேப்பர் இருக்குல்ல அதில் டூ ஃபேஸ் மெத்தடு ரிலேட்டடாக உள்ள ப்ராப்ளம் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து லாஸ்ட்டாக டூ வீடியோஸில் வந்து டூ ஃபேஸ் மெத்தடில் வந்து ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்துட்டோம் போன வீடியோவில் வந்து மூணாவது ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இனிஷியல் டேபிள் எப்படி போடுறதுங்கிறது வரைக்கும் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதனோட கண்டினியூஷன் தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதனால் போன வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போனா தான் இந்த வீடியோ வந்து புரியும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேபிள் வந்து நம்ம போன வீடியோலேயே வந்து எப்படி போடுறதுங்கிறத வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டாவது டேபிள் வந்து போட போகிறோம் ஸோ ரெண்டாவது டேபிள் போடுறதுக்கு வந்து எப்பவும் போல் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா என்ட்ரிஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கணும் பேசிஸு சிபி எக்ஸ்பி மொத ரோல ஏ ஒன் ரெண்டாவது ரோல எக்ஸ் டூ மூணாவது ரோல எஸ் ஒன் வரும் இசட்ஜே வரும் இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே வரும் காலம் வைஸ் பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் டூ ஸ்லாக் வேரியபிள் ஒன்று ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்ட்டு எல்லா காலம்ஸும் வந்து வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் வந்து என்ட்ரிஸ் போட்டோம் அப்படின்னா வந்து முதல்ல ரெண்டாவது ரோலில் தான் வந்து பிபட்டல் எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ பிவட்டல் எலமெண்ட் எது இருக்குதோ அந்த ரோவை தான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் அப்படி பார்த்தா ரெண்டாவது ரோவை தான் முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ரெண்டாவது ரோவை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்னா பிவட்டல் எலமெண்ட் வச்சு டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா வந்து ஃபோர் பை ஃபோருங்கிறது வந்து ஒன் அப்படின்ட்டு ஆகும் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஆகும் ஃபோர் பை ஃபோர் வந்து ஒன் அப்படின்ட்டு ஆகும் ஜீரோ பை எனி வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் ஜீரோ ஜீரோ இருக்கிறதுனால இது ஜீரோங்கிறது வந்துடும் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒன் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவை வந்து ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பிவட்டல் காலமில் இருக்கக்கூடியது வந்து டூ பிவட்டல் எலமெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஃபோரு அப்போது டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து டூ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து வரும் ஸோ டூ பை ஃபோர் வச்சு இந்த ரோ முழுக்க வந்து நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பழைய வேல்யூஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ பழைய வேல்யூஸ் வந்து த்ரீ த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது ரெண்டாவது டேபிளில் மொத வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இந்த பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட்டுங்கிறது வந்து டூ பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரோ முழுக்க காமனான வேல்யூ ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த ரோ முழுக்க போட போகிறோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ போட்டாச்சு அப்படின்னா பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட் எழுதணும்ல ஸோ பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட்டுங்கிறது வந்து ரெண்டாவது ரோ ரெண்டாவது ரோவில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ த்ரீ மைனஸ் டூங்கிறது வந்து ஒன்று த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் பை டூ அதுக்கப்புறம் வந்து இது டூ மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வந்து ஒன் பை டூ இது ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ ரெண்டாவது டேபிளில் மொத ரோ வந்து ஒன்று ஃபைவ் பை டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் பை டூ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்டு ரோ கேல்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் வந்து ஒன்றுன்னு இருக்குது பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரோ முழுக்க வந்து காமன் ஓகேவா அப்போது தேர்டு ரோவில் பழைய வேல்யூஸ் வந்து என்னது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு இந்த ரோ முழுக்க என்ன காமன்னு சொல்லியிருக்கிறோன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோருங்கிறத வந்து காமன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ரோ முழுக்க வந்து நம்ம போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓகேவா இன்டு பிவட்டல் எலமெண்ட்டுங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா பிவட்டல் ரோ எலமெண்ட்டுங்கிறது வந்து ரெண்டாவது ரோ அப்போ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ மைன
ஸோ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் அப்போ ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் இது ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ 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 மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ ரெண்டாவது டேபிளில் மூணாவது ரோ வந்து ஃபோரு த்ரீ பை ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஒன் பை மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போது டேபிள் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து கேல்குலேஷன் போடணுமா ஸோ இசட் ஜேங்கிற ரோ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது மத மொத ரோவில் மட்டும் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன செய்யணும் மொத ரோவை மட்டும் நெகட்டிவ் ஆக்கி இசட் ஜே அப்படிங்கிற ரோவை வந்து எழுதணும் ஸோ அப்படி இசட் ஜேல் அப்போ வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு ஆகும் ஃபைவ் பை டூங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஜீரோங்கிறது அப்படியே இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் ஒன் பை டூங்கிறது மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு ஆகும் ஜீரோங்கிறது வந்து அப்படியே இருக்கும் ஒன்னுங்கிறது மைனஸ் ஒன் ஆகணும் மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு ஆகும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரோவை மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணால் இசட் ஜேங்கிற ரோ வந்து கிடச்சிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா வந்து இசட் ஜே மைனஸ் சிஜே பார்க்கணும் ஸோ இசட் ஜே மைனஸ் சிஜேங்கிறது வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் கீழ் மேலே இதை மாதிரி சப்ட்ராக் பண்ணி இசட் ஜே மைனஸ் சிஜே எழுதுவோம் ஸோ இசட் ஜே மைனஸ் சிஜேயில் ரெண்டு நெகட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா மைனஸ் ஒன் பை டூங்கிறது ஒன்றும் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டில் வந்து மோஸ்ட் நெகட்டிவ் பார்த்தோம் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ தான் வந்து அடுத்த டேபிளுக்கு வந்து என்டரிங் காலமாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒன்ங்கிற இந்த காலம் தான் வந்து என்ட்ரிங் காலமாக இருக்கும் அப்போ லீவிங் ரோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பி காலம் வச்சு டிவைட் பண்ணணும் ஸோ பி காலம் வச்சு டிவைட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவில் வந்து டூ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ரெண்டாவது ரோவில் வந்து ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் மூணாவது ரோவில் வந்து சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அப்போ இது மூணில் சின்னது வந்து டூ பை ஃபைவ் தான் வந்து சின்னது அப்போ மொத ரோ தான் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் போகும் அப்போ ஏ ஒன்கிற ரோ வெளியில் போய் எக்ஸ் ஒன்கிற காலம் வந்து என்ட்ரி ஆகும் அதனால் பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ஃபைவ் பை டூ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு டேபிள் போடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேபிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது ஏ ஒன் வெளியே போய் எக்ஸ் ஒன் என்ட்ரி ஆகுது எக்ஸ் டூ எஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து மூணுமே ஜீரோன்னு வந்துருச்சா ஸோ ஜீரோன்னு வந்துருச்சுனாலே மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து இந்த டேபிளோட ஆப்டிமாலிட்டி வந்து ரீச் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ கேல்குலேஷன்ஸ் முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் ஸோ எப்போவுமே எந்த ரோவில் பிவட்டல் எலமெண்ட் இருக்குதோ அந்த ரோவை தான் வந்து முதல்ல ஃபில் பண்ணுவோம் அப்படி பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ரோவை தான் முதல்ல ஃபில் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரோவை எப்படி ஃபில் பண்ணணும்னா பிவட்டல் எலமெண்ட் வச்சு இந்த ரோ முழுக்க வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி பார்த்தா ஒன் பை டூ பை ஃபைவ் பை டூ போட்டோம்னா வந்து டூ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வரும் ஃபைவ் பை டூ பை ஃபைவ் பை டூ போட்டால் ஜீரோ ஒன்னுன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு உள்ளது வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபை ஃபைவ் பை டூ போட்டால் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் ஒன் பை டூ பை ஃபைவ் பை டூ போட்டால் ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ பை எனி திங் வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஃபைவ் பை டூ போட்டால் டூ பை ஃபைவ் ஒன் பை டூ பை டூ பை ஃபைவ் போட்டால் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்படிங்கிறது வந்து முடிஞ்சுது அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரெண்டாவது ரோவுக்கு பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டாவது ரோவுக்கு பார்க்கும்போது பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் பை பிவட்டல் எலமெண்ட்னு போடணுமா ஸோ இங்கே பிவட்டல் காலமில் இருக்கக்கூடியது ஒன் பை ஃபோர் பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ஃபைவ் பை டூ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன் பை ஃபோர் பை ஃபைவ் பை டூ அப்படின்ட்டு போடணும் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை டென் அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ ஒன் பை டென்னுங்கிறது வந்து ரெண்டாவது ரோ முழுக்க காமனான ஒன்று ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருவோம்னா வந்து ஓல்டு வேல்யூஸை வந்து எழுதிடலாம் ஸோ ஓல்டு வேல்யூஸ் வந்து என்னென்னா இருந்துச்சு ரெண்டாவது ரோக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பழைய வேல்யூஸ் வந்து ஒன்று இருந்தது ஒன் பை ஃபோர் இருந்தது ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோரு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா மைனஸ் ஒன் பை டென்னுங்கிறது இந்த ரோ முழுக்க காமன் அப்படின்
minus 1 uh, 1 by 2 0 1 minus 1 by 2 okay wow. so apdi paatham apdina 1 minus 1 by 10 engiradhu vandu 9 by 10 apdinu varum so idu ipdi cancel pannom apdina 1 by 4 minus 1 by 4 0 apdinu varum 1 minus 0 vandu 1 apdinu varum adukapra 0 plus 1 by 10 engiradhu vandu 1 by 10 apdinu varum so idu paathona inga 20 nu iruka appo idu vandu 5 nu aakikiduvom appo minus 5 minus 1 nu vandu minus 6 by 20 minus 6 by 20 na minus 3 by 10 apdinu varum 0 minus 0 0 idu vandu minus 1 by 10 adha maadhiri idu vandu plus 3 by 10 அப்படின்ட்டு வரும் அப்ப ஃபேஸ் 1ல மூணாவது டேபிள்ல இரண்டாவது ரோ வந்து 9/10 0 1 1/10 -3/10 0 -1/10 3/10 அப்படிட்டு கால்்குலேஷன் இருக்கும் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நாம என்ன செய்யணும் அப்படினா வந்து மூணாவது ரோக்கு பார்க்கணும் சோ மூணாவது ரோக்கு பார்த்தோம் அப்படினா வந்து பிவட்டல் காலம்ல இருக்கக்கூடியது வந்து 3/4 பிவட்டல் எலிமெண்ட்ங்கிறது வந்து 5/2 சோ அப்ப அத சிம்பிளிফাই பண்ணனும் சோ 3/4 5/2 என்னது வரும் 3/4 5/2 னு போட்டோம்னா 3/4 2/5 அப்படினு போடுவோம் அப்ப 3/10 அப்படினு கிடைக்கும் அப்ப 3/10 ங்கிறது வந்து third row mulk common on a value so third row actually old values in the end of 4 in the day 3 by 4 in the day 0 0 1 by 4 1 0 minus 1 by 4 up the entire in the chip so next day minus 3 by 10 up the ingredition in the row mulk for the one on so minus 3 by 10 upbringing at the one day quarter okay ba so minus 3 by 10 up into photo up in a pivotal row value with the number so pivotal row value under the one day one five by two zero minus one one by two 0 1 minus 1 by 2 up the interpod so either simplify panicla so this is equal to 4 minus 3 by 10 erika cross multiple panna 47 minus 3 1 37 by 10 up the interior the kila so either simplify panama 3 by 4 minus 3 by 4 1 0 0 minus 0 0 0 plus 3 by 10 1 3 by 10 up the interho either one thing 5 and multiple panicitona 5 minus 3 1 2 2 by 20 now and the 1 by 10 up the interro is 1 minus 0 1 1 minus 3 by 10 1 the minus 3 by 10 so either one the minus 1 by 10 up the interro up a phase 1 la moon over the table la moon over the row one day 37 by 10 0 0 3 by 10 1 by 10 1 uh, minus 3 by 10 minus 1 by 10 up the ingredient one day get it okay ba so idha vachi nama enna seiyanum appadina vandu izj appingra row va kandupidikkanum so inga column la moonu me zero nu irukiradunala izj row mulukka namakku vandu enna da varapoduna zero da vandu varapogudhu so izj row mulukka zero nu vandruchuna keela irundhu mele subtract pannum bodhu namakku ellame positive la vandrum so ellame positive la vandaduna optimality vandu reached appdinu solalam so optimality reach analo namakku vandu artificial variable e vandu indha table la illa so adanal nama enna seiyaporam appadina vandu phase 2 ku vandu poga porom appa phase 2 ku pogum bodhu enna seiyanum appadina vandu max z la vandu 5x1 8x2 appdinu ezhudikiruvom plus 0s1 0s2 0s1 artificial variable vandu irukadhu michad ellame vandu irukum appa phase 2 oda moonavathu table irukla in the calculation adha vandu nam appdiye ezhudikka porom x1 x2 oda coefficients mattum vandu namakku maarum okay va so adha vechi da indha table vandu ezhudirpom so adhe table da vandu nam potirpom namakku enna vaagum appadina x1 x2 oda coefficients mattum inge vandu maari irukum seri so appadi paatham appadina ipo enna seiyano x1 ku oda coefficient 5 
எக்ஸ் டூ ஓட கோ எஃபிஷியன்ட் எயிட் அப்படின்ட்டு போட்டுக்கிட்டாச்சா ஸோ இதை வச்சுட்டு இசட்ஜே அப்படிங்கிற ரோ வந்து என்னது வரும் அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் தட் மீன்ஸ் என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் போடணும் எயிட் இன்ட்டு நைன் பை டென் போடணும் ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்ணி ச டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நைன் பாயிண்ட் டூ இஸ் நத்திங் பட் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணியே வேணால் காட்டிடுறேன் ஃபைவ் இன்ட்டு என்ன போடுவோம்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ போடுவோமா டூ பை ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு நைன் பை டென்னு போட்டிருக்கோமா இதை மேலேயும் கீழேயும் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணிட்டா ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டென் ப்ளஸ் செவன்ட்டி டூ டிவைடட் பை டென் அப்படின்ட்டு வரும் தட் மீன்ஸ் நைன்ட்டி டூ டிவைடட் பை டென் ஓகேவா அதை தான் நைன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நைன்ட்டி டூ டிவைடட் பை டென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஃபைவு எயிட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் மைனஸ் செவன் பை ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இசட்ஜே ரோ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே இருந்து மேலே நம்ம என்ன செய்யணும் இதை மாதிரி வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை மாதிரி சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் மைனஸ் செவன் பை ஃபைவ்னு ரெண்டு நெகட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் வந்து மைனஸ் செவன் பை ஃபைவ் அதனால் எஸ் டூங்கிற இந்த காலம் வந்து வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து என்டரிங் வேரியபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ எஸ் டூங்கிற காலம் வந்து என்ட்ரிங் வேரியபிள்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் லீவிங் வேரியபிள் வந்து என்னது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்வோம்னா வந்து நம்ம பி காலமை எஸ் டூவை வச்சு டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டாவது ரோவில் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால ரெண்டாவது ரோவை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஓகேவா ஆக்சுவலாக பி காலமில் இங்கே வந்து டூ பை ஃபைவ் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி செவன் பை டென் இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி செவன் பை டென் பை ஒன் பை டென் போட்டோன்னா இது வந்து தேர்ட்டி செவன் அப்படின்ட்டு வரும் டூ பை ஃபைவ் பை ஒன் பை ஃபைவ்னு போட்டோன்னா இது வந்து டூ அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ இது ரெண்டில் வந்து சின்னது வந்து டூ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிடலான்னா வந்து மொதல் ரோ தான் வெளியில் போவோம் அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் அப்போ எக்ஸ் ஒன்னுங்கிற ரோ வெளியில் போய் எஸ் டூங்கிற காலம் வந்து என்ட்ரி ஆகுது இதனோட இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கக்கூடியது ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ இந்த ஒன் பை ஃபைவை தான் வந்து நம்ம பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ பிவட்டல் எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது டேபிள் போடணும் ஸோ ரெண்டாவது டேபிள் போடும்போது நமக்கு என்னவாகும் எஸ் டூங்கிறது தானே வந்து என்ட்ரி ஆகுது அதனால் எஸ் டூ இருக்கும் எக்ஸ் டூவும் எஸ் ஒன்னும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியது அதனால் வந்து அதை நம்ம அப்படியே வந்து எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து கேல்குலேஷன் போடணும் ஸோ கேல்குலேஷன் எப்படி போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து மொத ரோவில் இருக்குது அதனால் மொத ரோவை முதல்ல ஃபில் பண்ணிடலாம் மொத ரோவை எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் பிவட்டல் எலமெண்ட் வச்சு இந்த ரோ மொழிக்க டிவைட் பண்ணுவோம் தட் மீன்ஸ் டூ பை ஃபைவ் பை ஒன் பை ஃபைவ்னு போட்டோம் அப்படின்னா டூன்னு வரும் அப்புறம் ஒன் பை ஒன் பை ஃபைவ்னு போட்டால் ஃபைவ்னு வரும் ஜீரோ பை எனி திங் வந்து ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் பை ஒன் பை ஃபைவ் போட்டால் மைனஸ் டூ ஒன் பை ஃபைவ் பை ஒன் பை ஃபைவ்னு போட்டால் ஒன்று ஜீரோ பை எனி திங் வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ மொதல் ரோ வந்து நமக்கு ஃபில் ஆயிடுச்சு ஸோ ரெண்டாவது ரோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் வந்து த்ரீ பை டென் பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ஒன் பை ஃபைவா அப்போ த்ரீ பை டென் பை ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு போடணும் அப்போ த்ரீ பை டென் பை ஒன் பை ஃபைவை வந்து ஃபைவ் பை ஒன் அப்படின்ட்டு போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஃபார்முலாவில் மைனஸ் உண்டுங்கிறதுனால ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரோ முழுக்க காமனான ஒன்று ஓகேவா அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூங்கிறது இந்த ரோ முழுக்க காமன் அப்படின்ட்டு சொல்லியாச்சு ஓல்டு வேல்யூஸ் முதல்ல எழுதிக்கலாம் நைன் பை டென் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஒன் இருக்குது ஒன் பை டென் மைனஸ் த்ரீ பை டென் ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ த்ரீ பை டூ வந்து இந்த ரோ முழுக்க காமன் அப்போ த்ரீ பை டூ இன்டூ அப்படின்ட்டு போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இன்டூ அப்படின்ட்டு போடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் மொத ரோவில் இருக்கக்கூடியது வந்து டூ பை ஃபைவ் இருக்குது ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இருக்குது ஒன் பை ஃபைவ்னு இருக்குது ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இ
த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே டென் இருக்குதா அப்போ இதை வந்து டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பை டென் அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ பை டூ ஸோ இதுவும் வந்து த்ரீ பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று ஸோ இது பார்த்தோம்னா டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் இன்ட்டு டூ மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டோம் டூ டூ கேன்சல் பண்ண வேணா ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டென்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டென் மைனஸ் ஃபைவ் பை டென்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ அதை மாதிரி இது பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ பை டென் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் வந்து ஜீரோ இது வந்து த்ரீ பை டூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் சாரி ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து ஜீரோ தானே ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போது ஃபேஸ் டூவில் ரெண்டாவது டேபிளில் ரெண்டாவது வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மூணாவது ரோ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பிவட்டல் காலம் எலமெண்ட் வந்து ஒன் பை டென் பிவட்டல் எலமெண்ட் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் அப்போது ஒன் பை டென் பை ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு போட்டோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூங்கிறது இந்த ரோ முழுக்க காமன் அப்போ மூணாவது ரோவில் வந்து ஓல்டு வேல்யூஸ் வந்து எனது இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து தேர்ட்டி செவன் பை டென்னு ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பை டென் ஒன் பை டென் ஒன் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரோ முழுக்க காமன் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூவை இந்த ரோ முழுக்க காமனாக போட்டாச்சு அப்படின்னா நமக்கு பிவட்டல் ரோவில் வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து டூ பை ஃபைவு ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் பை டென் மைனஸ் டூ பை டென் போடும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டென் அப்படின்ட்டு வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டென் இஸ் நத்திங் பட் செவன் பை டூ ஸோ இது வந்து செவன் பை டூ இது வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ இது வந்து ஜீரோ இது த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் பை டென் அப்படின்ட்டு வரும் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் பை டென் வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு வரும் இது வந்து ஒன் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேவா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் பை டென் சாரி இது வந்து ஃபைவ் பை டென் ஸோ ஃபைவ் பை டென்னால் வந்து ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போது ஃபேஸ் டூவில் ரெண்டாவது டேபிளில் மூணாவது ரோ வந்து செவன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜீரோ ஒன் பை டூ ஜீரோ ஒன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இந்த கேல்குலேஷன் முடித்தாச்சு அப்படின்னா இசட் ஜேங்கிற ரோ வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் ஸோ இசட் ஜேங்கிற ரோ வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா வந்து எயிட்டை வச்சு இந்த ரோ முழுக்க நம்ம வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் எயிட் இன்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டூ வந்து டுவெல் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இதுவும் வந்து டுவெல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட்டு அப்புறம் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ட்டு அப்புறம் கீழே இருந்து மேலே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கீழே இருந்து மேலே சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து இது வந்து செவன் அப்படின்ட்டு கிடச்சிருக்கணும் ஓகேவா இது வந்து செவனுன்னு கிடைக்கும் எயிட் மைனஸ் எயிட் வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஃபோரு ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இதுலேயும் வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் எலமெண்ட் இருக்குது நெகட்டிவ் எலமெண்ட் மைனஸ் ஃபோரு ஸோ அப்போ மைனஸ் ஃபோர்னா இந்த காலம் வந்து நம்ம என்ட்ரி கொடுத்தாகணும் இந்த காலம் என்ட்ரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து மொத ரெண்டு ரோலையுமே வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால இந்த ரெண்டு ரோவை நம்மளால் எடுக்க முடியாது அப்போ ஆப்வியஸாக வந்து நம்ம மூணாவது ரோவை மட்டும்தான் வந்து எடுக்க முடியும் அப்போ இந்த காலம் வந்து என்ட்ரி ஆகுது இந்த ரோ வந்து வெளியில் போகுது அப்படின்னா இதனோட இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் பை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வந்து பிவட்டல் எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ பிவட்டல் எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த டேபிள் போடணும் ஸோ அடுத்த டேபிள் போடும்போது என்னது ஆகுது எஸ் ஒன்னுங்கிறது என்ட்ரி வெளியே போய் கேபிட்டல் எஸ் ஒன்னுங்கிறது என்ட்ரி ஆகுது கேபிட்டல் எஸ் டூவும் எக்ஸ் டூவும் வந்து அப்படியே வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து மூணாவது ரோவில் தானே இப்போ வெட்டல் எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த மூணாவது ரோவை முதல்ல கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது ரோவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா பிவட்டல் எலமெண்ட்டை வச்சு இந்த ரோ முழுக்க டிவைட் பண்ணணும் ஸோ பிவட்டல் எலமெண்ட்டை வச்சு இந்த ரோ முழுக்க டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் பை டூ பை ஒன் பை டூ வந்து செவன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் 
minus 1 by 2 by 1 by 2 வந்து minus 1 அப்படின்டு கடைக்கும் 0 by anything வந்து 0 1 by 2 by 1 by 2 வந்து 1 அப்படின்டு கடைக்கும் 0 by anything 0 1 by 1 by 2 வந்து 2 அப்படின்டு வரும் சோ இது வந்து முடிந்திர்ச்சி சோ அது கப்பிற நேக்ஸ்ட் என்ன செய்யினும் அப்படின்னா 8 வைச்சி இது முழுக்க மல்டுப்பல் பணனும் சோ 8 into 5 வந்து 40 8 into 1 வந்து 8 again 8 into 1 8 0 0 8 அப்படி இன்று வரும் சோ இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அகைன் கீழ்ந்து மேல வந்து நம்ம இத மாறி சப்டாக் பண்ணும் 8 minus 5 வந்து 3 8 minus 8 வந்து 0 அது மறி 0 0 8 நு கடைக்கும் சோ இதல எல்லாமே வந்து positive சோ எல்லாமே positive அப்படியுங்கிருது நால் optimality வந்து reached அப்படியின்டு சொல்லியில்லாம் சோ optimality reach ஆயிற்றுனா optimal solution நம்ம கண்டுபிடிக்கின x2 equal to 5 with the max z is equal to 40. இதுதாம் வந்து இந்த problem குண்டான answer. Okay, வா. So, அப்பு இந்த problem ஓட இந்த first unit அப்படியிருது வந்து complete ஆம். So, ஒரு revision பார்த்தும் அப்படியினா, first unitல நம்ம என்னலாம் பார்த்திருக்கும். First வந்து mathematical formulation அப்படியினா வந்து என்ன அப்படியிருது வந்து பார்த்தும். அதாது ஒரு problem குடுத்தாங்க அப்படியினா, அந்த problem வந்து mathematical ஆ எப்படி express பண்ணலாம் அப்படியிருது வந்து பார்த்தும். அதிலதான் வந்து x1 plus x2 less than or equal to 20 x3 x1 plus 2 x2 less than or equal to 40 இதை மறி ஒரு word problem இப்படி express பண்ணலாம் அப்படியின்டு பார்த்தம் so next வந்து slack variableக்கும் surplus variableக்கும் வந்து definition என்ன அப்படியிருது வந்து பார்த்தம் so ஒரு constraint வந்து less than or equal to நீ இருந்துத்து அப்படினா அதை equalityக்கு மாத்திரத்துக்கு நம்ம slack variable யுச் பண்ணுமோ அதை மாதிரி constraint வந்து greater than or equal to நீ இருந்துத்து நான் அதை equalityக்கு மாத்திரத்துக்கு வந்து capital S1 நீங்கிரதை யுச் பண்ணுமோ அப்படியின்டு பார்த்தம் So next இதை வச்சிக்கிட்டு நாம் என்ன செய்சும் அப்படினா வந்து standard form of LPP வந்து எப்படி எழுதனும் ஒரு linear programming problem இக்கு வந்து standard form வந்து எப்படி இருக்கனும் அப்படியிருத்த வந்து பார்த்தும் அதாவது அதில் less than or equal to constraint greater than or equal to constraint எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படினா அதை எப்படி equalityக்கு மாத்திரத்துக்கு surplus variable artificial variable யுச் பண்ணுமோ அல்லது slack யுச் பண்ணுமோ So next வந்து graphical method பத்தி பார்த்தும் So ஒரு problem கு வந்து graphical method use பணி எப்படி வந்து solution கண்டு பிடிக்கேனும் அப்படியிருத்த வந்து பார்த்தும் Okay வா So graph போட்டு அது answer கண்டு பிடிக்கிறாம் மாதிரியிருக்கும் So அது கடுத்ததல்லாம் பார்த்ததுதா வந்து நம்ம simplex method big M method two phase method Okay வா So இதல்லாம் வந்து பார்த்தும் இதில வந்து நம்ம ஒரு problem தெரிந்தாப் போது மூனு methodமே வந்து செய்சிரிலாம் எப்படி செய்யனும் அப்படியிருது எல்லாத்திலிமே வந்து ஒரே மாதிருதான் table இருக்கும் calculationம் வந்து ஒரே மாதிருதான் வந்து இருக்கும் less than or equal to மட்டும் வந்தா அது simplex method less than or equal to greater than or equal to இரண்டுமே வந்தா அது big M method two phase method அதிலையும் வந்து using big M method அல்லது using two phase method அப்படி அந்த method வைச்சாது செய்சிக்கில்லாம் so 2 phase method பொருத்த வரையில் நம்ம phase 1, phase 2 நிறு 2 phase இக்கு போகனும் so phase 1 பொருத்த வரையில் வந்து artificial variable மட்டுந்தா வந்து இருக்கனும் வேறை எல்லாத்துக்கு 0 அப்படியின்டு போட்டுக்கும் phase 2 பொருத்த வரையில் மிச்ச variables மட்டுந்தா வந்து இருக்கும் artificial variables ஏ வந்து இருக்காது இதுதான் வந்து நமக்கு 2-phase method இப்போது நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து simplex methodல வந்து சின்ன problems வந்து 5 markல கேக்கலாம் அதை மாதிரி big M method 2-phase method எல்லாம் வந்து 8 markல வந்து கேக்கலாம் அல்லது graphical method இயும் வந்து 8 markல கேட்டு simplex method வந்து 5 markல வந்து கேக்கலாம் இதை மாதிரி அப்போ இந்த பார்த்தாம் அப்படின்னா graphical method simplex big M இது மூனும் இந்த unit பொருத்த வரையில் இதுதாம் வந்து important அதுலியும் simplex big M two phase இந்த methodல questions இல்லாம் question paper இருக்கவே செய்யாது இத்த வந்து தனியா படிக்கனும் அப்படியிங்கிறா அவசியும் இல்ல நீங்கள் எப்படி அதை வெச்சே வந்து நம்ம video வந்து போட்டுலாம் 
ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் இன்றைக்கி கிளாஸில் பாருங்கள் ரிமைனிங் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம்